Assalamualaikum semua, hai dan saya nama saya Najmi dari Aksis Seperti biasa minggu ni kita ada banyak berita permainan video jadi tanpa menangkan masa, mari kita ke berita yang pertama Sony minggu ini berkongsi informasi lanjut berkenaan PlayStation seterusnya dari mereka Melaluinya, Mark Seni iaitu ketua arkitek untuk PlayStation seterusnya ataupun PS5 menyatakan bahawa konsol tersebut akan mempunyai sokongan keserasian belakang bersama dengan penggunaan SSD kami sebelum ni juga berbincang informasi berkenaan dengan lebih lanjut di video diskusi di mana anda boleh menontonnya di saluran YouTube kami. Manakala Microsoft pula mengumumkan konsol Xbox One S All Digital yang mana ianya adalah konsol Xbox One S yang memfokuskan permainan secara digital tanpa cakera optik. Konsol tersebut akan menyertakan storan sebanyak 1TB dan ianya bakal dilancarkan pada 7 Mei ini. Selain itu, Microsoft juga umum langganan Xbox Game Pass Ultimate yang mana ianya adalah bekas langganan Xbox Game Pass bersama Xbox Live Gold. Ianya akan mula dijual tahun ini dengan harga sekitar RM60 sebulan. Bandar Nengko pula minggu ini akhirnya berkongsi kesemua senarai watak DLC buat Jump Force yang mana kesemuanya akan dilancarkan secara berperingkat. Antara watak yang disahkan adalah Seto Kaiba dari Yu-Gi-Oh dan juga All Might dari My Hero Academia. Manakala lagi tujuh watak adalah Biskut Kruger dari Hunter Hunter, Isugaya Toshiro dari Bleach, Majin Buu dari Dragon Ball Z, Katsuki Bakugo dari My Hero Academia, Safaga Law dari One Piece, Green Joe Jacob Jobs dari Bleach dan akhir sekali Uchiha Madara dari Naruto. Selain itu, Bandai Nenko juga mengumumkan bahawa DLC pertama buat permainan One Piece World Seeker akan dilancarkan tahun ini yang mana ianya akan memfokuskan watak Roro Noir Zoro. DLC bertajuk The Void Mirror Prototype tersebut akan membenarkan pemain untuk bermain sebagai Zoro dan mengembara bersamanya. Bercakap berkenaan DLC Watak, pemain Super Smash Bros. Ultimate akhirnya menerima kemas kini 3.0 di mana Nintendo akhirnya menyertakan Watak DLC Challenger Pack pertama iaitu Joker dari Persona 5. Bersempena dengan itu, mereka juga menyertakan kemas kini Stage Builder yang mana pemain berupaya untuk menghasilkan pentas permainan mereka sendiri. Dengan file end game yang semakin hampir ini, Team Ninja dan Nintendo mengumumkan bahawa pemenang Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order akan dilancarkan pada 19 Julai 2019 ini. Pemenang tersebut merupakan eksklusif buat konsol Switch dan ianya adalah pemenang aksi pengembaraan khas berdasarkan watak-watak adiwira Marvel. Naughty Dog minggu ini mengumumkan bahawa rakaman sinematik buat pemenang The Last of Us Part 2 akhirnya selesai. Bersepena dengan itu, mereka berkongsi satu imej Troy Baker bersama Ashley Johnson ketika set studio pengembaraan motion capture. The Last of Us Part 2 merupakan pemenang eksklusif di PlayStation 4 dan buat masa ini, tarikh pelancarannya masih belum diumumkan. Minggu ini terdapat banyak pemenang percuma yang ditawarkan untuk pemain di PC di mana salah satunya adalah Forza Street. Pemenang tersebut asalnya adalah pemenang Miami Street yang mana kini ianya boleh dimuat turun secara percuma di Microsoft Store. Menurut Microsoft, versi pemuat juga akan dilancarkan sekitar tahun ini. Selain itu, Ubisoft juga menawarkan pemain Assassin's Creed Unity secara percuma yang mana pemain boleh tebusnya melalui minggu ini sehingga 25 April ini melalui Uplay. Tawaran ini adalah bersepena dengan bencana kebakaran Notre Dame di Perancis di mana Ubisoft juga mendemar lebih dari RM2 juta ringgit untuk usaha membaik pulih bangunan bersejarah tersebut. Permainan percuma seterusnya pula adalah Sun Zester yang mana ianya ditawarkan melalui Epic Games Store. Ini merupakan tawaran permainan percuma setiap 2 minggu oleh Epic Games selepas The Witness dan Sun Zester boleh dimuat turun secara percuma bermula minggu ini sehingga 2 Mei kelak. Untuk arena isukan pula, Tencent dengan tajaan Vivo dan Yudu mengumumkan musim kedua untuk kejohanan PUBG Mobile Malaysia National Championship. Dengan hadiah terkumpul melebihi rm ringgit, pusingan kelayakan kejohanan tersebut akan berlangsung di 6 negeri iaitu Selangor, Sabah, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak sepanjang bulan April sehingga Jun ini. Bagi anda yang ingin sertai, pendaftaran kini boleh dibuat melalui laman rasmi kejohanan tersebut. Akhir sekali untuk minggu ini, kejohanan Mobile Legend Professional League iaitu MPL musim ketiga playoff bermula hujung minggu ini di mana pasukan Gifa menjuarai pertandingan tersebut. Dengan berlangsung selama 2 hari di Sanwai Piramid hujung minggu ini, pasukan Gifa bukan saja membawa pulang wahadah melebihi rm ringgit, mereka juga melayakkan diri untuk ke kejohanan Mobile Legend South East Asia Cup 2019 yang bakal berlangsung Julai ini. Jadi setakat telah berita permainan video untuk minggu ini terhadap Steam Wallet mingguan Komen permainan akan dipamerkan di skrin sekarang dan bagi minggu hadapan Kami akan mengubah sedikit format di mana kami akan melakukan mingguan aksi secara langsung yang akan bermula pada hari Jumaat jam 9 malam Di mana kami akan kongsikan pelbagai berita permainan menarik dan juga permainan-permainan menarik untuk minggu tersebut Untuk pelbagai lagi berita permainan video di dalam dan luar negara jangan lupa untuk melayari aksi.com dan melangani saham YouTube kami 
Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.